皆さんおはようございます。朝7時半になりました。今日はね、日本なんですけども、まずはね、都知事選ですが、意味不明な放末候補、2人紹介しましょう。はい、ヘズマ・リュウ、候補と一応候補としますよ。活動しないと宣言しました。そしてもう一人は福永克也候補でございますけども、東京・中国と補選に出てきましたよね。やる気全くございません。そしてね、最後はこれ、ほっとするニュースなんですが、韓国人観光客が0人になりまして、対馬に平穏が戻りましたというね、そういうニュースをお届けしましょう。まず1つ目。ヘズマ・リュウ候補ね、ヘズマ・リュウ候補なんですけども、あのね、やる気が全然ないわけでしょ、やる気がなくて、ただ目立ちたいと、完全にこうね、おちょくってるとしか思えないんですけども、でも、現実には何ら違法なねことしてるわけじゃないんですよ、ちゃんと供託金も納めてます、それで立候補してますと、でそれなりに政策らしいことも言ってると、だから何の問題もない、でもどうですか、何ら法的には問題ないんですけども、問題は大ありでしょ、この制度ね、やはりね、なんとか変えなくちゃまずいですよまさにこれは民主主義のバグといいますかね、まあ、このすっぽり開いたディープスポットといいますかね、このダークスポットですよね、そういうゾーンになっちゃうんですけども、こういう人物がね、立候補できてしまうと、でひたすらこうやってね、顔を打って、なんかみんなにわーわー言われるのが楽しいということで立候補できてしまう、やっぱりこれはね、もう絶対なんか潰さなくちゃだめなんですけども、さあ、日刊スポーツなんですけども、こんなことが書いてあります。都知事選出馬、ヘズマ・リュウ、売名批判に対抗し、内内尽くし、五箇条を披露もということで、うん、はい、五箇条なんか披露したらしいんですね。これ何かと言いますと、こちら、NHK、政見放送やラジオに出ない、街頭演説をしない、ビラ配りしない、選挙期間中、SNS を使わない、ポスターを貼らないということで、要はね、これまとめますよ、やる気ないと、で、ね、全くやる気もなければ、当選する気はもちろん当たり前なんですけども、そんな気もないと、ふざけてますよということを、これ、大手を振ってね、宣言して、てると同じことになるわけでしょでこれが立候補できるわけですからおかしいですよね。でそれよりも不思議なのは供託金なんですよ。で今回彼は300万円を使ってこれで貯金ゼロになりましたとか言ってるんですけどもなんかね、豊島区議会にまあこれは立候補したりとか妙な活動をしてます相当資金がいるはずなんですけどもこの資金源はどこにあるかっていうのは分からないんですよでこれがね、怪しげなこの翼の塔あたりですとなんか黒幕が後ろにいるんだろうとかね、資金源があるんだろうって分かるんですけどもこのヘズマ流に、ね、お金出したってしょうがないと思うんですけどもとんでもない大金持ちの愉快犯でもいるんですでしょうかねとしか私には思いませんさあそしてねこれねもし知事になったらまあ、なるわけありませんけども知事になったら全額ね、えー、これ報酬をねもう寄付するとで開示請求は黒塗りではないとで選挙供託金を下げるで高齢者の免許返納を早める高齢者には厳しく当たるということをこれをね唯一のこうまあ、なんか公言と言いますか公約にしておりますのでこんなくったらないこと言ってるわけなんですそしてねこんな記事もありましたよね、渋谷でゴミ拾いもしたんですけども、偽善者と悪口を言われましたと、悪口じゃありません、偽善者と言いますか、まあ、偽善者ですらないと言ってもいいでしょう、えー、でねさっきもありましたけども、これ、選挙期間中は SNS をしないというふうに言ってますけども、これ、彼は間違いなく破るでしょうね、毎回なんか言っては平気で破ってくるわけなんですけども、うーん、まあ、腹が立つとしか言いようがないんですがね、あこれ、さっき言ったあれですよ、これね、豊島区議に立候補した時のあれかな。区長選どっちだったかなちょっと忘れちゃいましたけどもはいこういう形で出てポスター貼ってるんですがどうですポスターをこうやって作ってね貼るということ自体もこれは経費がかかってるわけなんですけどもこれを一体ねどういうねあの資金源になってるのかともう不思議でしょうがありませんはいもうヘズマリュウね候補ここまででいいでしょうさあお次なんですけどもこの人福永克也候補ですけどもこの人もねうんもうはっきり言いますとヘズマリュウと並んで僕としてはね許せない候補の一人になってくるんですよはい見てみましょうよろずなんですが N 党から都知事選24人と、ね、福永克也氏も出るんですけどもはいここでねどうしても行きたいレストランがあるということで衆院補選と同じくねエベレスト登庁に続き不在,え不在ということなんですよでねどうしても行きたいレストランがあるこれどこにあると思いますイタリアですでイタリアにあるレストランでどうしても、ね、行きたいところがあるんで6月下旬から日本を、ね、出国していませんとだから今回はごめんねってことを言ってるんですよ。これありですか皆さんどうですこんなことが通用するなんてバカなことないでしょ。本当ね、立花さんもあまりにもこれでふざけてますし、えー、それよりもね、やっぱりこの本人がふざけていますよ。これ見てください。
衆院東京15区補選に同党から出馬した弁護士の福永克也さんと名も連ねたねで福永さん、都知事選どうしようかと思っていたんですが立花さんに僕って立候補するんですかねと聞いたらそのつもりで考えていますというのでお任せしますとそういう感じで話をしてきたといかがですかね、これね普通になんかなさらっと書いたら記事になってますけどこんな馬鹿げたことないでしょう、僕って立候補するんですかねと聞いたと立花さんに。で立花さんがあ出てもらいますよって言うからじゃあ僕は出ますというで出ますって言ってもねこの人は日本にいないわけですよで10億の補選を思い出してくださいあのネットで出ました党首党首じゃないや立候補者党討論会ってありましたよねであの時に福永さん出てました私は生で見てましたけども彼は驚きの発言をしてましたよねでその時はねネパールに行ってエベレストに登頂するので10億の補選の活動はできませんとそしてもう一つ驚くべきことを彼は言ったんですが政治に関しては私は関心がありません興味もありませんいいですか思い出してください彼はそう言ったんですよでこんな人物でも合法的に立候補できてしまうんですけどももう腹が立ちます私なんかおかしいですかね腹が立って非常に怒ってるんですけども私なんかおかしいですいやおかしいとは思いませんねこれ怒らなくちゃいけませんよこんなことがね違法じゃないからやっていいなんてバカなことあるわけないんですよこんなもんね日本のこの伝統といいますかねこれは法律でね禁止されていなくてもこういうことはやっちゃいけないだろうなっていうこれが日本人の美徳であったんですけどもこういうとこからで、ね、崩れていくんですよこれが前回の選挙の時でございます。えー、背景はこれエベレストってことになるわけなんでしょうけども、一応ね、福永勝也というふうにああいうふうにね、登りをやって、これがね、選挙活動ってことなんでしょうかと。いや、もちろんね、当選するわけないし、彼も当選する意味がないわけなんですけども、こんなふざけたね、SNS の写真を見せられたらね、普通は怒って当たり前だと思うんですけど、皆さんどうですかね、私の意見どうです、ちょっと意見くださいよ、皆さんね。はい、こういうふざけたやつもいますけども、はい、これはもういいですね、この前紹介しましたんではいじゃあお次なんですけども最後ねちょっといい話題いきましょうよ。対馬の神社が韓国人出禁表明しましたね。で、わーっと話題になったんですけども、なんと、韓国人は全く来なくなりましたと。迷惑行為が人生化で中心より御礼申し上げますと。うーん、素晴らしいということになりますけども、はい、えー、下の赤枠ですが、神社をめぐっては、20年1月にもね、外国人の立ち入りをね、禁止する旨を表明してね、取り下げる騒動があったんですよ。で、この時は、妙な圧力に屈しちゃったんですね。で、日本の中のね、共同通信とかのわけのわからないところも、なんてことをやってんだこれはキャベツだっていうふうに言い放って、まあ、負けちゃったわけなんですけども今回ね良かったです本当に迷惑をしてたわけですから本当に今回良かったと思うんですけどもその迷惑というのをねもう一回振り返りますが。こちらでしたね。韓国人観光客の一部は参拝目的ではなく神社を訪れタバコのポイ捨てや境内にタンやつばを吐き捨てる行為などの迷惑行為を繰り返したとでしかもね、注意する神社関係者をバカにしたりね、煽ったりするような行動をとったで中にはマウンテンバイクで立ち入り禁止への、えーね、乗り入れや境内でのこれは、ね、排泄行為などもあったというと皆さん、許せますかこんなふざけたことないでしょう。ところがね、SNS にはまたバカなこと書いてあるんですよ。韓国人だけを排除するのはどうかなどとする意見もありと言いながら、対馬に来ているのは韓国人しかいないんですよ、海外でね。そうでしょ。で、迷惑行為やってるのもね、結局はこの人たちなんです。だから当然のことは人事は対応したわけなんですよ。ところが、やっぱり妙なことを言う連中がいて、じゃあこの行為はどう思うかというと、まあまあまあ、それはそれはということで、そこはね、お茶を濁すんですよね。まあでもね、これ結果的には本当良かったと思いますよでね、まあ、神社としましては X で昨日から韓国人は全く来なくなりましたということでこれ、えー、な今回の騒動なんですが韓国国内でもね大きく報道されたんですよ。はいこちらになります、韓国メディアでも報道を相次ぐということで、それでね、まあ、あの下見てください、問題の沈静化に良かったです、あこれね、韓国人の声ですよ、良かったです、静かでね、非常に静かになっている環境が保たれますよう、ひたすらね、災難だったと,ということで、良かった、良かったという声が寄せられたって書いてあるんですけども、私ね、当然だと思います。多くの韓国人はね同じ意見だと思いますよだって恥ずかしいと思ってるはずでしょ同じ同胞である韓国人がこう日本に行ってね唾吐いたりとかねなんか横柄な態度してこう威嚇したりとかですねそんなことやったらね恥ずかしいと思うはずですで私もねこの在日といいますか多くのねこの在日の人たちよく知ってますけども彼らもね日本でね何て言ってると思います
僕らは確かにルーツは韓国にあると、ね、でそれに対しては誇りを持っているこれは賛成です誇りを持ってください当然ですよでところが今こうして帰化をして完全に日本人として暮らしているわけだから一部のわけのわからんね人間が反日活動をやるのは本当に迷惑だって言ってますよそれはそうでしょう。自分たち日本のためにと思って帰化してまでやってるのにね。妙な連中がいるおかげで、そしてお前らもそうだろうって言われちゃったり、そういう目で見られるんですよ。めちゃくちゃ迷惑だって言ってました。本当私ね、気の毒だと思います。ですからね、多くの韓国人にとっては、こういう人たちの迷惑行為というのが全部自分たちも一緒こたに見られてしまうと、気持ちわかりますよね。本当にね、私ね、本当同情しますよ。こういう人たちにはね。はい、ということで、うん今回はね、都知事選の迷惑行為。迷惑王です。2人の話とそれとねこの韓国人の立ち入り禁止、はい、今のところ無事解決しました。よかったという話題で締めたいと思います。今日の動画良かったと思う方、いいねボタン、あとチャンネル登録もねお願いいたします。はい、あの第2チャンネルの URL もこれ概要欄に貼っときますんで、そちらもぜひお願いいたします。それでは。